Jesus said unto me, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She is supposed to give me the garden. Said unto me, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Jesus saith unto her, Mary, she turned herself and said unto him, Laboni, which is to say, Master. Jesus said unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I have sent unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that she had spoken these things unto her. Then the same day I came me, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto him, Peace be unto you. Okay, hindi uh, pa tayo sa John 11. Verse when uh, ako muna Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Sabay sabay, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were yet Let them he live, and whatsoever liveth, believeth in me, shall never die. Believest thou this? Okay, let's pray. Panginoon, may pasalamat sa iyong mga salita. Today, Panginoon, sinaselebrate ang iyong Resurrection Day. Yung pagkabuhay magmuli, Panginoon. Katapos kayo po ay pinako, Panginoon, pinatay. Ba't kayo po ay... Three days and three days in the heart of the earth. Hindi po kayo naiwan doon, Panginoon. Hindi po kayo forever doon. Kayo may kapangyarihan. At ito pag namin dito ngayon. Umaga, kapangyarihan ang inyong resurrection. We pray na kayo po'y uh, bigyan ng kapangyarihan sa inyong lingkod ngayon. Ang mga salita po niyo, Lord, ay bigay sa amin ang aral. Ito po'y ang kalakasan din ganun po rin. Sa mga bisita kami, Panginoon. Ligtas niyo, Lord, siya mamaya. Masyara na namin siya. Ngayon din ang bawat isa, Panginoon. Nagitiwala sa inyo. Ay po ay uh, comfort sa amin, Panginoon, sa panahon ng probos din, Panginoon. But uh, makita namin, Panginoon, ang significance ng inyong resurrection. Ito po ay uh, makapangyarihan at ma-accomplish ito yung dapat na ma-accomplish, magligtas ng ibang tao, Panginoon. Okay, malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga po na po. <coughs> Good morning po. Good morning. Title po nito is The Power of of resurrection the power of resurrections subtitle is uh, focus on Jesus to give life focus on Jesus to give life so sino ang gumawa ng buhay ang Diyos hindi ba siya nagbigay lahat sabi nung kinakabisado natin kanina sa Colossians ang sabi doon may buhay na ka bad mainit na eh. for by him were all things created that are in heaven and that in earth Visible and invisible. Amen. Kasi nga, ikot nyo yung mga nakakalang. Ready, go. Saan na? All things were created by Him and for Him. And He was before all things. And by Him all things consist. Okay? So, ginawa ng Diyos lahat yan. Ganun din ang buhay. Okay? Kasi, hindi lang tao ang tinate niya, pati kahit yung mga hayop, ang tawag natin dyan, buhay eh, di ba? Napalakas na mumbad. Isa lang, sorry. Isa lang, yan. Thanks. So, aralin muna natin kung ano yung sabihin ng resurrection. Basta ang uh, gusto natin makita dito pa, sa mga salita ng ano natin, no? Is uh, 
ma-appreciate natin kasi po ang sanlibutan ngayon, especially ang Catholics, sila nga yung ano dyan eh. Kaso mali naman yung ano. Huwag na. Habakin mo lang ba? Wala dyan, wala. Habakin mo pa. Sige pa, sige pa. Habakin mo. Ayan. Sige pa. Ayan. Okay. So, yung sabihin ng resurrection. So, ngayon, yung Catholic, yun, ano, ano sila dyan ngayon. Kasi mayroon silang mga, ewan ko, may celebration ba sila ngayon? Mayroon ba? So, sabi ni Badga, kasi nag-soul winning nga kami ng kahapon. Usually, yung Catholic, ang dami yun, nagkalat yan sa daan, diba? may parada yan pag Friday. Nagpaparada yan, matrapik. So, ngayon, wala. So, Namamatay ba si Jesus every year? Okay. Hindi naman, eh, no? So, pero, okay lang yung inaalala, no? Ang um, against lang tayo dyan, yung maling ina, katulad yan, Good Friday daw, namatay si Jesus. Tama ba yun? Kasi sabi sa Bible, three days and three nights, He is in the heart of the earth. So, kung three days and three nights, so Friday, Saturday, tapos Sunday, na resurrection, na, Oo lang, eh, di ba? Parang one day, uh, two day, two days. Hindi, kung Friday ng hapon siya namatay eh. Kung Friday siya ng hapon, di ba? So, ilang araw lang siya namatay. Isang araw lang, Sabado, sa kada dalawang nights. So, kapos na kapos, di ba? So, kaya maling-mali yung Friday namatay. Pwede yan, Thursday or Wednesday. So, yung karamihan ng Baptist, sabi Wednesday. So, anyway... So, hindi natin nila every year kunwaring papakabanal, di ba? Ganyan yung ni Catholic eh. So, gagawin nila, magpaparada. Kasi yung hindi kakain ng karne, anong kinalaman nun, hindi ko alam. Alam nyo ba? Huwag <laughs> ba walang karne pag Friday? Kasi Friday... Hindi, ba't ano lang? Ba't karne lang? Fasting. So, sa Bible, sabi, pag, uh, darating yung panahon na, na tawag doon, perilous time shall come. At sabi, isa sa mga sign na mangyayari ni apostasy, yung mga tao magbabawal pakasal. ba diba? Saka magpa, magbabawal ng kumain ng kung ano-ano. So, para yung ginagawa ng Catholic yun. No? Which is hindi tama. So tayo po ay sineselebrate natin ang pagkamatay ng Panginoon tsaka pagkabuhay by soul winning. <laughs> Wala na iba eh. So lagi naman natin ginagawa yun pero hindi tayo OA dyan. Amen? Inaaring. Ngayon, yung resurrection sa preaching, okay din yan sa pag-miss. Pag-miss uh, atuloy. Pag-service. <laughs> okay, so kaya ngayon, kasi po yan ay sabay din talaga no? kung kung titingnan nyo, itong panahon na to, ito talaga yung nabuhay si Jesus. Okay, itong mga panahon na to. Okay, hindi eksakto kasi wala naman sakto dyan eh. Pero itong mga panahon na to, ay nga, pinatay siya, nabuhay magmuli. Na-celebrate din natin yan, especially pinag aaralan naman natin madalas yan, amen? Halos lagi, pero hindi lagi kasi marami tayong inaaral sa Bible na kailangan natin masundan at gawin. Okay. Anyway, tingnan natin yung mga resurrection sa Bible. Para lang malinaw, hindi natin lahat to, pero... Ano ba yung resurrection? Simply put, yan po ay, ano lang, mabuhay magmuli. Okay, sinong maraming nabuhay magmuli, amen? Sa Bible. Sa Old Testament, marami nang binuhay si Elijah, si Elisha, and then si Paul, mayroon siyang binuhay isa, di ba? Nala niya yun, si Eutychus. So, ito, basahin lang natin iba. So, sabi, the same day came to him the Sadducees which say that there is no resurrection. So, may mga tao hindi na iniwala sa resurrection. Ito naman yung tanong sa kanya din. Therefore, in the resurrection, whose wife shall he she be of the seven? So, kung alam niyo yung kwento niyan, sinusubok siya, kaya siya daw gusto siyang itrap. Eh, ang kwento nila, maraming naging asawa yung babae, eh, pag-resurrection daw, eh, sinong kasama niya doon? 
Obviously, mali sila doon kasi sa langit, wala na pong asawa. Hindi na nag-aasawa doon. Hindi na kailangan eh. Kaya sinagot ni Jesus yan. So, ano pa? So, ito po yung nangyari na medyo misteryo ito sa marami. No? So, sabi dyan, nung si Jesus ay nabuhay magmuli, mayroon pang ibang nabuhay magmuli. Okay? So, kaso wala masyadong detalye dito. Pero ibig sabihin ng resurrection, nabuhay magmuli. Ngayon, dito na natin ipapoint na dalawang klase po ang resurrection, at least. May resurrection na katulad ni Jesus, si Jesus po ang sabi sa kanya, ay hindi ko nasulat dito, no? Uh, si Jesus po yung nabuhay magmuli at hindi na mamamatay. Yun po yung pagkakaiba nito. Si Lazarus, mamaya pupunta natin si Lazarus, Yeah, sabi sa 1 Corinthians 15. Okay, sabi dito, But now is Christ risen from the dead? Ano yung sabihin ng resurrection? Risen from the dead. And became the first fruits of them that slept. So si Jesus daw yung unang nabuhay muli Okay? So, ang tanong eh, nabuhay na ulit sa, ano eh, di ba? Sabi ko nga, si Eutychus. So, bagay, sa, nahuli pala yung kay Jesus. Sino yung naunang nabuhay kay Jesus? Yun nga, si, si Lazarus. Binuhay niya si Lazarus, di ba? Sino pa? Yung mga binuhay ni Elijah, ni Elisha. So, bakit sinasabing first fruit of the dead si Jesus kung meron ng ibang nabuhay magbuli? Yan sinasabi ko sa inyo na dalawang klase ang resurrection. Basically, pag sinabing resurrection, nabuhay magbuli. Pero, nung si Jesus ay nabuhay magmuli, siya yung unang-unang nabuhay magmuli at hindi na mamamatay. Okay? Nandahin niyo po yun. Ha? Kaya si Jesus ang unang ganun, glorified body, siya po ay both flesh and bone. May bone siya and flesh. At siya po ay hindi na mamamatay. Okay? Ganun din po tayo. Tayo magsabay-sabay niyan. So, beses po, mangyayari sa atin na tayo din po ay Bubuhayin magmuli Kung hindi man tayo mamatay Bago siya dumating Tayo ay babaguhin na Okay, glorified body So, alright, hindi na po yun, no? So, anyway, isa pa Sa introduction natin Dito na tayo, pupunta tayo kay Nabasa na po natin sa John 20 Ito po yung nangyari sa resurrection Ang nangyari sa kanya So, siya ay pinako sa kus, di ba? Namatay, nilibing Makita natin doon. Pero nung after siyang ilibing, kala ng mga disipulo, tapos na. Kala na, patayin na eh. Kaya ito, malungkot. Eh actually, sinasabi niya na dati pa, at sinabi niya rin sa Old Testament, na, tignan nga natin kung makita ko. Ay, tingin ko lang kanina eh. Ayan, ito yung sa ano eh. 16, okay, 16. So, ito pa yung sabi sa Bible, ang tinutukoy po nito yung Holy One of Israel. Sino may Holy One? Ang Diyos. Pero dito sa Psalms na to, may tinutukoy siya ang lingkod ng Diyos. So, sino yung Diyos? Sino yung lingkod ng Diyos? <coughs> um, uh, may basa nga po. Ready? Go. Okay, so yung sinasabi dyan, sino ba yan? Walang iba yan kundi si Jesus. Dahil siya po ay napunta sa impyano. Yung eh, nasabi dyan eh. Kaso, hindi siya iniwanan dun. Okay, nakita niya yan? So, 
So, ibig sabihin, alam na pala dati pa na ang, ang Kristo ay mamamatay. Pero, anong sabihin ng hindi siya iiwan sa hell? At sabi dito, who shall not suffer thine holy one to see corruption. Anong sabihin ng hindi siya forever na mamamatay. So, equivalent to mabubuhay siya magbuli. Yan ang sabihin po nun. Ngayon, naman natin kanina. Okay? Balik tayo sa John. So, dito na tayo ngayon sa John 11. Bakit John, John 11 tayo? Kasi, uh, may interesting na kwento dito para pag-aralan natin what is resurrection. Okay? The power of resurrection. So, alam natin, si Kristo ay nabuhay na magbuli. Pero, sa John 11, may interesting dito na take ang Bible, no? So, number one, actually, introduction pa rin to. Basahin natin sa... Verse 11. <coughs> Natapos ko ba yung kaya, no? So, basta yun na yung nangyari sa resurrection, di ba? Pinatay siya, nilibing siya, tapos, yung binasa natin kanina, na, yung ba't wala siya sa, ano? Wala siya sa libingan. Nasa na siya? Nabuhay magmuli, eh. Siyempre, dahil wala na siya doon sa tomb, o dahil nabuhay siya, hindi siya mananatili doon sa tomb. Okay? Ang napaka-interesting nito, actually, isa sa mga, ako dito, proof na Christianity is totoo dahil siya ay nabuhay magmuli. Amen? Kaya yung kinanta natin, He lives because He lives. Sabi ni Paul, kung si Kristo ay hindi nabuhay, ang ating pananampalataya ay walang kwenta. Kaya very simple yung pinag-uusapan ngayon. Kung hindi siya nabuhay, joke time ang Christianity. Hindi totoo yan, walang kwenta. Kaya dahil siya ay nabuhay, mabubuhay din tayo, amen? Ibig sabihin, merong resurrection of the dead, hindi yung itong buhay lang dito, pag napatay ka, okay, wala na. Kaya ibang, papakamatay na lang, o iba, anong ginagawa ng sobrang mga lokong tao? Mag-anakaw yan, pag namatay, patay. Diba? O iba naman, pag sobrang loko-loko talaga, diba? May, alam yung mga shooting, talagang papatay na maraming tao, pag uhulihin na siya, oh, eh, hindi niya na mauhuli, napakamatay na rin ako. Diba? Ginagawa yung mga loko-loko. So kasi ang paniwala nila, pag namatay na sila, hindi sila mapanusahan. Pero baliktad. Lalo yung mga lokolong yun, ang dami yung kinuhang buhay, sigurado, impyerno ka nun. So hindi nagtatapos dyan ang buhay natin. So, tignan natin ang definition ng buhay sa Bible. Actually, sa chapter na to. Makapansin nyo, yung lagi ko sinasabi sa pag-soul winning, di ba? Iba ang definition ng life and death sa Bible. So tignan natin dito, ang maintindihan nito mga bata. Pag-ibasa nga po. Ready, go. Okay, so may nagsabi kay, kay Jesus, Uy! Yung kaibigan natin, si Lazaro, natutulog. Hindi, actually sabi dyan, namatay na nga. Diba? Diba? Pero sabi ni Jesus, yung kaibigan natin, natutulog. Tara, puntahan natin. Eh, malayo yung lugar kung nasaan sila. Hindihan nyo? O, ito sinabi ng mga disipulo. Ready, go. Lord, eh, ba't naman natin pupuntahan para lang gisingin? Ano ko ba? Okay lang yun. Eh, tulog lang pala eh. Nakita nyo? Well, ito sabi ng Panginoon, ako muna, how be it Jesus spake of his death, but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep. Sa Tagalog, yun pala, si Lazaro, hindi basta nautulog lang. Kasi nga, ba't namupuntahan pa? Para gisingin. Ano, hindi ba yung gising? Diba? So, kaya pala, gustong puntahan ni Jesus, si Lazaro, kasi namatay na at bubuhayin niya. Kaya ang sinasabi natin dito, para kay Jesus pala, yung, yung mananampalataya, okay, na ligtas, siyempre, mananampalataya, ligtas, pag namatay yan, ang tingin ng Diyos dyan, hindi yan patay. Ang tingin niya dyan, natutulog lang. At napakaraming usage ng ganyan sa Bible. Kasi nga, maligtas ka naman eh. Yung katawan mo, ililibing, doon siya natutulog, pero yung kaluluwa mo, nasa langit na. Okay? Kaya tingnan niya, ang Diyos, tingin sa kanya, natutulog lang. Pero ito, sinabi na Ayan, ready, go 
Okay, yun ang gusto kong sabihin po dito. Uh, ang Diyos pala, ang terms niya sa pagiging patay, pag mananampalataya, hindi yan patay. Okay? Yun lang yan. So, number one point natin, pag-aaral natin uh, dito sa ating text, ay, what is the resurrection? What is resurrection? For example, ah, uh, inanto ka lang, tapos ginising ka lang, nag-resurrect ka ba ron? Nare-resurrect ako araw-araw. Ano ako natulog, tapos gumising ako. So, hindi resurrection yun, okay? Pag sinabi yung resurrection, talagang patay. Okay? So, punta tayo dito. So, alam nyo na ba yung basic na kwento kay Lazaro? So, si Mary, si Martha, ay mga kaibigan ng Panginoong Yesus. So, sila ay close. Well, madalas siyang nalalagi dun sa kanilang lugar kasi si Jesus ay walang pera. Pero siya ay meron din. Pero hindi mayaman. So, kaso ang, ang ministry niya talagang pumunta sa maraming place para mag-preach. Amen? So, kailangan niya ng mga kaibigan katulad ni na Mary and Martha para pag nandun siya, doon siya makutulog. Okay? So, ngayon po. So, yung kanina, tinawag si Jesus kasi si Lazarus nga po ay kaibigan nila. May sakit. At uh, malalang sakit. Yun ako nga. Ngayon. Uh, sabi dyan kanina, Therefore his sister said unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. So, nainiwala ka sila kay Jesus. Alam nyo si Jesus, nagpapagaling na may sakit eh. Diba? Ito kay Biga nila. Problema, nung tinawag siya, hindi siya agad pumunta. Bakit? Ito yung sabi niya. When Jesus heard that, He said, The sickness is not unto death, but for the glory of God, that He, that the Son of God might be glorified thereby. Sa Tagalog, may sakit yan, pero hindi yan mamatay. Pero makikita natin mamaya, mamatay. Ano ba talaga? Kaya sinasabi niya dito, para yan sa glory ng Diyos. So, punta tayo mamaya dyan. So, number one, Kung siya po ay bumalik na, medyo nalayo, malayo po yung lugar na yan. So, anyway, bum, bumalik na rin siya. So, si umalubong sa kanya ate, si Marta. Kung sabi ni Marta, ito. <coughs> so, minute siya, no? Then said Marta unto Jesus, Lord, if thou has been here, my brother had not died. So, alam nila, ang Panginoon, nagpapagaling nga siya eh. Eh, lalo na yung kaibigan niya pa, di ba? Kaya maganda, close tayo sa Diyos eh. Alam nyo ba yun? Pag close ka sa Diyos, mas, yung blessing din, close sa'yo. Hindi ka tulad pag hindi mo ka-close sa Diyos, narang hirap lumapit sa Diyos, tama ba? Nung ako po'y, siyempre, hindi ko na masyadong kilala ang Diyos dati, narang hirap lumapit sa Diyos. Mag-pray ka, hindi ka naman ligtas. So, parang niloloko mo yung sarili mo, di ba? Pero yun yung ginagawa ng mga kulto ngayon, eh. Tinatawag nilang, Lord! Tay! Lahat ba ng tao, anak ng Diyos? Ilan anak mo, nanay? Isa lang. Kung nangari, meron dito, kung nangari, si... Alimutan mo tuloy. Si Anne-Marie. Anne-Marie, kung nangari, tinawag ka, nanay, gusto ko ng pagkain. Anong gagawin nyo, Nay? <laughs> eh, gusto nang tumi- tumira sa inyo. <laughs> tsaka, tsaka may gagaya pang iba, di ba? So, yung gusto nang sabihin, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos, hindi pwede makikitatay tayo, hindi naman tayo anak ng Diyos. So, dapat maligtas muna tayo. Okay? So, maganda, close tayo sa Diyos para tayo ay makalapit sa Diyos. Okay, kaya ito, alam ni Martha, hindi mamamatay si Lazarus kung si Jesus ay nakarating agad. Okay? Pero ito yung sabi ni Jesus. Thy brother shall rise again. So ito yung unang point natin. Unang point natin, what is resurrection? The promise of resurrection. Ibig sabihin, 
Nabanggit natin kanina, resurrection ay pag namatay, pwedeng mabuhay. Bubuhayin muli. So again, yung dalawang klase ng resurrection, yung isa ay resurrection na hindi na mamatay uli. Yung nangyari kay Jesus, hindi pa tayo nagka wala pang ibang nagkakaganon. Okay? Na yung pangalawa is yung mga nauna nga na buhay maguli, namatay ulit. Sis. <coughs> so sabi dito, pangako niya, thy brother shall rise again. Amen. So pinangako ba ng Diyos na mabubuhay tayo magmuli? Namatay tayo? Pinangako niya ba yun? Kanina pinangako yun? Sa lahat ba ng tao? Yan. So hindi sa lahat ng tao. Pero sabi doon, ang, ang regalo ng Diyos? Buhay. Ay buhay na walang hanggan. Pinangako niya sa lahat. Sa lahat ba? O ino-offer niya sa lahat. Pero hindi sa lahat. Kasi iba, hindi tumanggap. Iba ayaw sa Diyos. Iba may sariling katuwiran. Kaya sinasabi natin na hanapin natin yung katuwiran ng Diyos para tayo makabilang doon sa kanyang mga anak. At pag tayo anak niya, tayo ay bubuhayin niya muli. <coughs> Kaya yun po yun. Ang kailangan may maging malinaw yun. Hindi yun lahat. Pero yun ang pangako ng Diyos. Okay, thy brother shall rise again kasi si Lazarus ay mananampalataya si Lazarus. Amen? Kitang-kita natin. Ito nga, nauna pa siya eh. Diba? Hindi ba? Hindi ba? Ba't siya binuhay magmuli? Hindi ko rin alam. Eh lahat naman tao namamatay. Ba't hindi niya na binuhay lahat ng taong namamatay nung time niya? Amen? So I believe, uh, mamaya actually, sinabi niya dito kung bakit. Para ang Diyos ay mag-glorify. Okay? So yun ang magandang balita ng kaligtasan. Lahat po yan ay ino-offer sa lahat. Sino mo man ang palatay sa Panginoon ay mabubuhay magmuli, hindi sila mamamatay. Amen? So number two, ano nangyari? Sabi ni Martha, may ibang pagkakaunawa si Martha kasi alam niya rin yung turo ng Panginoon eh. Kaya sabi niya, Martha said to him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Kasi may sinasabi ang Panginoon na in the last day, bubuhayin niya nga lahat. Yan po yung rapture na tinatawag. First resurrection. Alam na ni Martha yun. Okay? Yan ang sabi ng Panginoon dito. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Nakakita niyo ba yun? Medyo kinunta siya ni Jesus. Lord, alam ko mabubuhay siya dati. Pero ako nga yung, ako nga yung resurrection. Hindi niyo. So, sabi niya, He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ibig sabihin, ba't parang nagdududa kang hindi mamabuhay si Lazarus? Di ba? Ba't, parang, ano, maghihintay pa tayo ng ano, kahit kung gusto ko, gusto ng Diyos, buhay siya ngayon, mabubuhay siya. Yan ang sinasabi. Kasi nga, ako na nga mismo yung buhay. Pag gusto ko siyang buhay, yung buhay siya. ba diba? Gusto ko siyang patayin, patay siya. Kung ayaw ko siyang mamatay, hindi siya mamamatay. Yan yung pinupoint natin dito. Yan sabi niya dito, Whosoever live it and believe it in me shall never die. Believe thou this Okay, kaya ang ating uh, second point, the reality of resurrection. Totoong may resurrection. Amen? Amen. Hindi pa ako nakakita na buhay magbuli. Eh. eh kasi nga, wala pa eh. Di ba? Later pa yon sa rapture. Ni Jesus pa lang. Kasi Jesus ay umakay na sa langit. So, hindi natin na witness yun. Pero ang witness natin yung salita ng Diyos. Yan ang sinasabi dito. At kung hindi na nabuhay si Jesus, walang kwenta lahat ng pananampalataya natin. So, totoong nabuhay ang Panginoon. Kaya sinasabi ito, Believest thou this? Pag tayo nag-soul winning, yun ang sinasabi natin lagi. Naniwala ka ba dito? Kasi pag naniwala siya, maliligtas siya. Pag hindi siya naniwala, wala tayong magagawa. Pero kailangan lang natin i-present yung gospel, yung sabi sa Bible, walang palataya ka sa Panginoon, na binuhay siya sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Naniwala ka ba dito? So, ganun din yung ginagawa ng Panginoon ngayon kay Martha na inaalay niya, no? Inaayos yung pananampalataya niya. Doon marami na siya nalalaman. Kailangan malaman niya yung exactong 
Kanilang pala tayo dapat meron siya, magkaroon siya. Amen? Ganun din dapat tayo ngayon. Ngayon, naaral natin ito ngayon. So, number one, ang promise ng resurrection sa lahat ng maniwala. Pangalawa, reality of resurrection. Jesus is the resurrection. Sabi niya sa 14.6 ng John, di ba? I am the way, the truth, and the life. Siya na nga yun. Kapag tinanggap mo siya, siya yung regalo, buhay na walang hanggan, sa'yo na yun. Wala nang bawian, di ba? So yun, sabi doon, magiging anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, ako, punta. Sigurado po sa langit. Okay, bilisan na lang natin. <coughs> Number three. So, paano saan ba yung resurrection pa? Ang tanong, bakit hindi na lang... Ba't pa tayo namamatay? Kung gusto mo tayong buhayin ng Diyos, di ba? Ba't pa tayo namamatay? Na Lord, huwag ko na lang akong patayin. Dito na lang, forever na lang sa earth. Di ba? Kasi po may purpose ang resurrection at bibigay natin yung tatlo. Okay, number one, yung nilagpasa natin kanina, yung kwento dito is, uh, yung mga kanina, sinabi, ay sila ako may sakit. Pero sabi ni Jesus, pakibasa nga po, ready, go. But Okay, so number one purpose nung uh, bakit si uh, Lazarus ay nagkasakit at talagang matindi malinaw sinabi dito hindi naman siya mamamatay but for the glory of God kaya siya nagkasakit at actually later mamamatay para ang Diyos ay maitaas glory of God Amen? Ito din yung mga bata ibig sabihin ng glory of God for example ah uh, Example, si Nadine. Ah, ang tanong sa... Ang, ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay. Kung nari lang, ha? Ah. Ito, walang pag sa buhay ito. Eh, umaman si Nadine. Kung nari. Ano ba ginawa ni Nadine? Nagtiwala sa Diyos. Eh, yun. Ano nangyari doon? God is glorified. Sabi, ang Diyos ang naitaas kasi wala naman siya. Hindi naman matalino si God din. Hindi naman siya doon, ano. Nari lang, ha? Diba bakit siya yung mama? Kasi nagtiwala sa Diyos, pinagpala siya ng Diyos. May ano pa? Mga ganong bagay. So katulad sa kwento dito, may sakit yung kaibigan ng Panginoon. Parang hina naman ng Panginoon. Parang ganun eh. Pero nung nabuhay muli si Lazarus, wow! Glory to God. ba? Diba? So yun po yung unang uh, purpose niya, number 2, sabi sa 40... Sabi po dito ay Jesus said unto her Ito na yung kanina, no? Actually, kay Mary na to So, dumating na siya doon Hinanap ni Jesus ngayon No, nasa na ba yung bangkay? Naku, Lord, nakakul- nakakulong Nakalibing na po Apat na araw na Bulok na yun Tagal mo kasi, hindi ka nauna dito Dapat, saka mo ginising Eh, pag apat na araw na yun, nabubulok na yan Yan sabi ng Panginoon Jesus said unto her, Say it not, say it, I not unto thee. Diba sinabi ko na sa'yo? Ano sinabi? That if thou would believe, thou shouldest see the glory of God. So inulit-ulit, no? Kung mananampalataya ka lang, makikita mo yung glory of God. So ano may glory of God? Kanina sinabi ko. Ano natin, sina din, no? Kasi naman niya, kay si Ashley. Ngayon, wala na akong pag-asa buhay yan. Eh, nagtiwala sa Diyos. Pinagpala ng Diyos. Ano sasabihin ng ibang tao? Yung nga, glory to God, di ba? Nagtiwala lang siya, pinagpala siya ng Diyos. So, ganun na ganun din sinasabi dito. Kailangan mong maniwala sa Diyos. Manampalataya sa Diyos. Para makita mo yung glory of God. Hindi lang ma- makitang kita yan. Ha? Ibig sabihin yan talaga makita mo sa buhay mo na ako pinagpala ako ng Diyos. Yung ibang walang tiwala sa Diyos, hindi nalang makikita yun. Alam niyo, yung ibang mga aasal lang yan eh. eh kaya alam mo siya yung mama kasi magaling talaga siya. Siya yung nag-glorify, hindi ang Diyos. Pero kaya tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos, kaya minsan kaya hindi natin alam paano mangyayari na uh, yun nga, itong mga ito. Minsan, mga, mga kulit. Minsan, minsan gusto ko na mag-give up eh. Eh, di bang church na, ano? Puro adult lang. Di ba? Ganun ginagawa eh. 
Pero hindi, naiiniwala ko yung mga kulit na yan, matututo yan. Amen? Katulad dito, nakatutok lang, oh. Pag laki niya, mas matalino yun sa ibang mga bata. Ganun, magtiwala lang kayo, no? Sino, eh, dinadala niya yung anak niya dito, yung mga nanay nito, at least, pinapadala sila dito. Pero mas maganda, pag nagtiwala rin sila sa Diyos, sila din. Amen? Yun ang mas maganda. At mas glory ng Diyos na makikita nila, mas maganda rin. Amen? So, number one purpose, yung glory ng Diyos, makikita ang, ang Diyos ay mag-glorify. Pero actually, sinabi rin dito sa 42 naman, yung nandiyan na, <coughs> makabasa nga po, ready, go. Yun. So, ibang tao po kasi, sabihin natin mayroon silang, uh, nahihirapan silang maniwala sa Diyos. Bakit? Diba? Katulad nga nung nasolwi namin or sinolwi namin yung isang araw. Kaya na, naasar ako sa mga false teacher. Eh. Alam nyo bakit? Kasi ibang tao na pwede naman maligtas sana, na madali naman maligtas eh. Hindi naman mahirap intindihin ang gospel. Pero dahil natanima na sila ng mali, natanima, natanima ng mali, sa halip na pag-usapan nyo yung kaligtasan, anong pinapasok? Ano ba yung church yun? Yung pangalan ng church yun, nasa Bible ba? <laughs> Alam niyo na yun, iglesia ni Manalo, saka dating daan, yun lang naman yun eh. Sina lang yung ganong kaloko na mag-isip na importante yung pinag-uusapan natin sa so, papasok mo yung walang kakwenta-kwenta. At mali rin sila dun. No? Hindi ko na ano yun. Pero, yung sabi ko, so mahirap minsan yung ibang tao na maligtas at maniwala kasi marami nang naitanim na mali sa kanila. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, even yung time nila especially, yung iba siya, galit na galit kay Jesus kasi yung mga Pharisee ayaw nila ng ibang may bida eh, sila lang kaya ginagawa ng Panginoon dito ano binasa nyo? that thou, ah, sabi dyan that they may believe that thou was sent me kasi pag maniniwala lang ang tao sa Panginoon pag naniwala sila kay Jesus at si Jesus ay sinugo ng Ama Amen? so yun dapat yun kaya ang resurrection, makikita natin dito, again, ibang resurrection to, pero, totoo din po to, ang resurrection ay para, una, mag-glorify ang Diyos, maligtas yung ibang tao, amen? Mani, manampalataya sila, at maligtas din sila. Okay, so that is the purpose of resurrection. Number one, promise of resurrection, the reality, then the purpose. Yun po yun. Kasi nga, imposible yan. Alam natin, pag tao, patay na, kahit aso, patay na, patay na yan, di bumabalik yan. Wala na bumabalik sa buhay. Yun yun eh. Kaya nga siya namatay, may huminto na doon. Hindi lang yung puso. Damay-damay yan. Pati utak niyan. Ihinto na yan. Di na ba't mabuhay yan. Pero nakita natin ng isang tao na buhay magmuli. Miracle yun. Amen? Na talagang miracle. So number four. <coughs> okay, itong, ito lang po. Iba. Ito lang yung ano eh. Ito lang yung text sa sermon eh. Ano nangyari na? Ito na. So, sabi niya, makikita ang glory, glory ng Diyos. Anong ginawa niya? Exciting yan. Ito yung parang pinaklimax. Paano niya bubuhay yung patay? Eh, nabubulok na yun. Ang sabi niya, no? And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth! Tinawag niya na. Ano ang makikita dito? Eh, nag-aagdas na yun eh. Ano nangyari doon? And, was, and he that was dead come forth, bowed hand and foot. With pumbira, parang imagine mo yung ano, nakatali-tali pa bumangon. Parang mami daw. So number four, the call to resurrection. Amen? So sinong tumatawag? Kita natin dito si Jesus. Amen? At sabi dito, ang pagtawag niya is personal. Pag sinabi personal, eh, sabi ng ibang preacher eh, kasi ang dami, akul, akulungan tuloy. Libingan yun eh, ang dami patay doon, di ba? Paano kung hindi niya sinabi, bumangon ang patay! Kung nga, ganun lang sinabi niya. Ano mangyayari? Eh, kung mabuhay lahat yun, hindi patay. Eh, hindi patay, buhay. <laughs> ang hirap, di ba? Kaya sinabi niya, isa lang. Lazarus Comfort, okay? Yung preaching dyan, ganun eh 
So tayo din dito, alam nyo ba nung kayo naligtas? Sino ligtas na dito? Nung kayo niligtas, di ba? Personal yun, walang sinabi na doon minsan nag-share tayo ng maramihan. Kaya alam po, yung nag-soul winning yun, kinaalam ko yung pangalan at least. Kasi nga, personal ang call to salvation. Pero even sa resurrection, personal yan. Kaya kinakanta natin, kinakanta natin, When the roll is called the piano. Ano yung sabi ng roll? Di ba kahit sa classroom nyo, meron kayong roll call na tinatawag, di ba? Okay. DM. Present. Nadine. Present. Okay, yun lang. <laughs> so, pagpunta ko sa langit, parang may imagine mo na tatawagin tayo sa isa, di ba? Yung mga ligtas. Ganun yun. So, pag nasa aklat ng buhay yung pangalan nyo, ligtas kayo. So, ang Panginoon na nakakaalam kung sino maliligtas, amen? Pero ikaw din, kung tumanggap ka sa Panginoon, hindi alam mo rin, amen? Kaya, <coughs> the call to resurrection, yan ay personal. Huwag kayong, huwag nyo nga hayaan na, ako, naligtas ako, bakit? Eh, baptist ako eh. Ano, lahat ng baptist, ligtas? Dapat, kaso hindi rin. Kasi iba dito, nakikisama-sama lang, nakikiyatin-aten lang, hindi naman nasiran, hindi naman tumanggap. Kaya lang andito kasi, andito yung kaibigan. Isang ganun eh. Di ba? Andito yung nanay ko eh. Dito ako pinapunta eh. Hindi ganun ang kaligtasan eh, men. Personal yan. Kaya alamin nyo na sa langit talaga kayo pupunta. Kung hindi nyo alam, magtanong. Kaya natin pinipit siya dito. Yung ibang sekta, hindi nila alam yan eh. Kaya hindi na sila ganun kabog. Di ba? Yung kausap namin last time, yung dating doon nga. Ay, pero ligtas ka ba? Di ba? Nung una sabi niya, hindi eh. Nung banda mo niya, sinasabi niya, oh, oh, kasi ginagawa ko yung galing nito. Lahat nagagawa mo. Yabang din eh. So, <coughs> hindi sila maliligtas sa ganun. So, tayo, kung hindi ka paligtas, magtanong ka. Mamaya, share na natin si ate. Then, another point is, The call to resurrection is powerful. Napansin niyo sabi kanina, eh, yung Panginoon, kung naalala niyo yung pinagaling niya, hindi, hindi niya nga pinuntahan eh. Alam niyo ba yun? Hindi niya pinuntahan. O sige, gagaling na yun. Sabi. Hindi niya naman kailangan tawagin. Eh. Niya, dito, tinawag niya, lakas pa. Hindi naman bingi siya, di ba? So, yung, ang pinipicture po dito yung power. Okay? Imposible na itong mangyari. Pero pag ang Diyos ang tumawag, Bangon! Mga anak dati misa, nang hirap bumangon, eh, no? Napaluhin mo, natadya ka, no? Para magising, eh. Ito, pag ang Diyos ang tumawag. <laughs> Amen? Pag sa rapture, pak! Lahat yan. Bagay siya na kasi yung gagawa doon, kukulektahin niya na tayo. So, number one, uh, number four, it is personal and it's powerful. Actually, mayroon pang isa yan, nakalimutan mo lang, eh. Anyway, <clears throat> last. Last na po, no? So, ano nang... Okay na, di ba? So, sa ating kaligtasan, yan ang ating ina, inihintay. So, either mamatay muna tayo o later, dumating ang Panginoon, ligtas na tayo kung ligtas ka na. Kung anak ka ng Diyos. Pero hindi matatapos po itong ating preaching. Lagi, no? Laging walang... Ano eh? lagi may kaaway. Number five, the enemies of the resurrection. Pansin ninyo dito, supposedly, kung ang nasa tagpo ka na to, anong gagawin mo? Lian, kung andito ka, anong gagawin mo? Nakita mo si Lazarus na buhay magmuli. Anong gagawin mo? Anong <coughs> gagawin mo? Anong gagawin nyo? Imagine yung sarili nyo. Yung iba, nagdududo pa kay Jesus, pero nung, ha! Ah, four days ng patay, nabuhay pa. Anong gagawin mo? Rapi. Pasalamat, di ba? Lalo kung kaibigan mo yun. Nung una, nag-iiyakan sila eh. Kasi namatay yung kaibigan nila. Eh, nabuhay. Anong gagawin mo? Pasalamat, ikaw. Pasalamat. Lian. Wala pa rin. Chelsea. Anong gagawin mo? 
ay nabuhay. So what? Ganun ba? Hindi pwede. Dalawa lang ang ang gagawin mo dyan. Maniniwala ka o hindi ka maniniwala. Ganun lang yan eh. Kasi isipin mo, eh, magic ka tayo. Eh. Hindi naman natapatay yun eh. Panuari lang ginawa yan. Sabi ko eh. So, <clears throat> ito pa yung nangyari. Yung iba ay naniwala dahil doon. Yung sinasabi natin kanina, di ba? Ang Diyos ay nag-glorify. Ang galing talaga ng Diyos. Kaya niya pala yun. Amen. Praise the Lord. Salamat, Lord. Yung iba, hindi ganun. But some of them went their ways to the Pharisee and told them what things Jesus had done. So, kanino loyal itong mga to? Ha? Sa mga Pharisees? Nagawa ba ng Pharisees yun? Kahit konti, kahit comparable, hindi. Then gathered the chief priests and the Pharisee council and said, What do we for this man do with many miracles? Kung may nakakita kang gumagawa ng miracle, at alam mo, ang Diyos lang gumagawa doon, dapat. Ano gagawin mo? <coughs> ha? Parang ganun din sa mga churches yan eh. Alam mo yung ibang churches, ginagamit ng Diyos. Ang dami naliligtas sa ministry. Yung iba natutuwa, di ba? Isasama ako dyan ako, mag-aaraling ko din yan. Para pag uh, marami nilang reward sa Diyos, di ba? Nakita ko, kahit sa 2021, nangyayari, nangyayari sa Book of Facts. Kasi naliligtas sila. Ngayon, hanggang ngayon, pwede pala yun. E iba, hindi na ginagawa yun. So, sa halip na anong magandang gawin nyo, sumama ka doon sa church na yun. Diba? Para pagpalain ka rin ng Diyos at gamitin ka rin ng Diyos. Yun ang tamang response. Pero yung iba, anong ginagawa? Eh, meron din naman kaming church eh. Diba? Binabaliwala. Tapos, anong mangyari sa kanila? Magiging kalaban sila ng Diyos. Tama ba? Pag yung tama, inayawan mo, anong gusto mo? Yung mali. Itong mga to, mas, mas ano pa sila sa Pharisee. E yung Pharisee, ilang beses nang tinulig sa ni Jesus, di ba? Pinatunayan ang mga phone nito, mga to. Joke time itong mga to, hindi to tunay na lingkod ng Diyos. Tapos, asama ka pa doon. Yun ang sasabi, kaya na gusto winning tayo, malakas yung loob natin eh. Pag ayaw nila, yung mga iglesia ni Manalo, isa lang tatanong natin dyan eh. Ano, si Kristo ba'y tao o Diyos? Sabi sa Bible, siya ay Diyos. O, sasama ka pa ng iglesia ni Manalo? Matakot ka sa Diyos, di ba? Iba yung tinuturo nila, tapos sasama ka doon. Ano ka? Ganun din na kasi, karamihan lang, dating doon, kahit sa Catholic. Ano ba tinuturo sa kanila? Paano ka maliligtas? Sabi sa Bible, it is by grace through faith and not of the uh, deeds of the law, not of works of righteousness, which we have done, but by His mercy, He saved us. Iba po yung kaligtasan ng totoo ng Bible, iba yung works salvation ng Catholic, ng dating daan, lahat actually, banggitin mo ng denomination, works lahat yan. Gusto nila silang gagawa nung para sila punta sa langit, di naman nila kaya. Okay? So, huwag kang sumama doon, Amen? Para sa sarili mo rin yun Pero may gumagawa talaga no? Eh hindi, marami sila Yan, may ito rin eh <laughs> Pinakita na ng Diyos Ang kanyang kapangyarihan Naligtas yung iba Salamat sa Diyos Talagang makapangyarihan Yung kanyang salita Kanyang uh, Action Yung iba ayaw pa rin So bakit natin binabanggit to? Eh para alam din natin Amen? Hindi ka madidiscourage Pag hindi naliwala sa iyo yung mga tao kasi kahit kay Jesus, hindi <laughs> naniwala lahat. Amen? Eh sabi dito, nakiano pa sa mga Pharisee, tapos ano iniisip nila? Tingnan nyo. If we let him thus alone, all men will believe in him. Pag hinayaan natin si Jesus, eh maniniwala ang mga, lahat ng tao sa kanya, eh ba't hindi? Mas maganda nga yun eh. Ang tanong bakit di mo gusto yun? Ano ka ba? Alabang ka ng Diyos. Diba? Diba? At ang iniisip nila, the Roman shall come and take away our place and our nation. So what? Kung ligtas ka na eh, nasakop na nga kayo eh. Ano pang gusto nyo? So sa halip na ang isip nila, maligtas kami, maligtas din ang lahat ng tao, mas gusto pa nila yung bansa nila na walang kwenta naman. Amen? So minsan, ganun tayo minsan. Sa religion natin, iba sabihin, eh hindi, pinakalak na ako dito, dito na ako makamatay. Kahit sa impyerno ka, 
Yung iba naman, naligtas din. Pero ayaw iwanan yung church nila. Hindi mo alam kung totoong ligtas yun. Ano nangyari yun? Ligtas ka tapos ayaw mong iwanan yung false teaching, false church, na hindi nagtuturo ng kaligtasan. Paano yun? So malamang hindi ligtas yun. Again, hindi lagi. Pero minsan ganun yun. Yun ang logic dun eh. Ba't hindi mo iwanan yan? Amen? So, kasi may mga kalaban ng Panginoon. Amen? So, yun lamang po. <coughs> so, tayo magpasalamat sa Panginoon at lagi nating aralin niyang o isipin niyang resurrection na yan ay napakahalaga sa atin. Amen? Kaya yung sinasabi natin na uh, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yung sabi doon na uh, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God that raised him from the dead. Kita nyo yun, napaka-crucial nung resurrection. So, basahin lang natin yun sa Philippians 3.10. Ang sabi dito, ito yung mismong ano eh. Sinabi ni Paul, no? So, si Paul ay lingkod ng Diyos. Nahihirapan na po siya. Pero ito yung sabi niya, kahit na. Bakit na ginagawa yung ginagawa niya? Umpisa natin sa 9. Ready, go. Okay, ready, go. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Being made conformable unto His death. Yan ang gusto ni Paul. So, ligtas na po siya. Pero bakit daw siya nagpapatuloy? Kasi gusto ko pang malaman ito. Hindi yung, kasi pag ikaw ay ligtas ka na, katulad nga kahapon, parang nagkukulang ako feeling ko kasi nga, inubo ko eh. Kaya nang ipigilan na ako. Gusto ko pang mo siya. Ang daing tao doon, no? Kasi nang ipigilan na ako kasi parang nahihirapan na ako. Pero kung isipin mo, lahat ito pupunta sa impyerno pag hindi mo na siya ran. Diba? So dapat ngayon tayo mga kristyano na marunong ka na mag-solwin, ayusin mo pa. Maging mas malakas ka pa, matalino para lahat ng kailangan mo i-cover. Ma-cover mo. Amen? Kasi nga, ibang tao kasi mahirap maligtas kasi ang dami na natanim na kasi nung alingan sa kanila. So, pero kung tayo ay ina, kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos, okay, sabi na ng kapangyarihan ng Diyos, ha? sa Romans 1.16 naman, ano sabi doon, the gospel yun. Amen? Yun ang kapangyarihan ng Diyos. So, alamin natin lagi. Amen? Lagi natin i-meditate ang Panginoon na buhay na buhay siya magmuli at di na siya makamatay muli. Gamitin din natin yung testimony na yun. Amen? Sa mga sinosolway natin. So, kung di ka pa pa mag-solwining, at least, unti-unti yan, nalalaman mo dito. Amen? So, sumama ka rin solwining para at makinig ka. Hindi yung iba, sumasama solwining, tapos liligo lang sa ilog or something. <laughs> okay, Tidyo, basta nakinig ka muna, di ba? Okay, let's pray. Lord, maraming salamat na kita namin ang kapangyarihan, ang inyong resurrection, Panginoon, ang inyong salita. Ito'y pwedeng magligtas ng mga kaluluwa, Panginoon, gaat katgas ang ulo niyang mga yan. Huwag lang silang reprobate, Panginoon, sila'y maliligtas. We pray na kayo po'y gagabay sa bawat isa na gusto maging soul winner din. At uh, every time, Panginoon, ma-meditate namin yung bagay na to. Binuhay niyo nga sarili niyo, lalo na mong kayo buhayin kami muli. Maraming salamat po Lord sa inyong pagkabuhay at pangako na mabuhay niya kayo magbuli. Hindi kayo mamatay na. I pray mga kailangan po ng kaligtasan, Panginoon, maligtas din. Kayo malalati, in Jesus' name I pray. Amen.